கனெக்டா இருக்கா ஷோ ப்ரோ ஆ சொல்லுங்க ப்ரோ என்ன ப்ரோ ம் கனெக்ட் ஆயிருச்சா செக் பண்ணுங்க கனெக்ட் ஆயிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ம் இல்ல இல்ல நான் சோ انا காட்டுது ஆயிருச்சு ப்ரோ கனெக்ட் ஆயிருச்சு வாய்ஸ் எப்படி ப்ரோ வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா வாய்ஸ் எக்கோ ம் எக்கோ எதுவும் இல்லையானு சொல்லுங்க ஹலோ செக் வாய்ஸ் எப்படி இருக்கு गाइस கரெக்ட்டா கரெக்ட்டா தான் ப்ரோ இருக்கு கரெக்ட்டா இருக்கு ப்ரோ இப்போ இவர் சதீஷ் ப்ரோ பேசுனதும் கேக்குதா லைக் நீங்க பேசுறதும் கேக்குதா ஆதியும் பாத்துக்கோங்க சிவா ப்ரோ பேசிட்டே இருக்கு ஆ கிளியர் கிளியர் சோ ஓகே ம் டன் ப்ரோ டன் டன் சோ 3:00க்குனா 3:00க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ம் நல்லது எஸ் ஹாய் டன் 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 ஓகே ஓகே Hmm. So like uh, info for live stream narke description Okay. like done done so cool than guys clear ah irukku and konja uh, stream appadi run aagatum like guys inga irukravanga kuda you can even go join youtube anga pe kekkalam but paste pona ninga inga da vandha aganum so adha paathukonga and uh, description public okay so stream is on and the doubt kekkrama kekkalam enak dm la nare irukku but the uh, people join agatum join agaga we'll discuss so screen clear ah irukla latency eppadi irukundrathu na check pannom na or question ketanga appadina ama latency konja nariyave irukku சோ அதுக்கு நான் இந்த மாதிரி இங்க காமிச்சு பதில் சொல்லணும் பட் ஸ்ட்ரீம் கிளியரா இருக்குல்ல வாய்ஸ் அண்ட் பிக்சர் குவாலிட்டி எல்லாம் கிளியர் தானே ஆ எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு ம் டன் ப்ரோ டன் 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 थैंक यू फॉर योर ஃபீட்பேக் गाइस சோ ஆமா லைக் உங்க வாய்ஸ் எனக்கு நீங்க கேக்குற क्वेश्चन சரியா புரியல அப்படிங்கற பட்சத்துல நான் உங்க டெலிகிராம்ல ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படினு சொல்லுவேன் சோ டெலிகிராம்ல ஜாயின் பண்ணீங்கனா அப்படி கேக்கு சோ ஃபர்ஸ்ட் டவுட் ஆஃப் தி டே வினோத் பிரபு சோ bro one doubt choice feelingல மிஸ்டேக் இல்லாம பண்ணுங்கனு சொல்றாங்க அப்படி என்ன மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லுங்க சோ கேட்டுட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் வினோத் சோ சாய்ஸ் ஃபீலிங்ல ஏன் கொஞ்சம் பார்த்து பண்ணுங்க பார்த்து பண்ணுங்கனு சொல்றாங்கனா ஒரே நேம்ல நிறைய காலேஜ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ சோ இங்கே பாத்தீங்கன்னா சோ ஒரே பேர்ல நிறைய காலேஜஸ் வரும் இங்க இவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு சோ அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் சென்டர் இங்க தெரியுதா ஒன் செகண்ட் ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் லேக் ஆகுது சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி லெவன்த் பொசிஷன்ல அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் சென்டர் கோயம்புத்தூர்னு இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி இங்க தேர்ட்டீன்த்ல அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் சென்டர் திருநெல்வேலின்னு இருக்கு சோ நீங்க திருநெல்வேலியில இருக்க ஆளு திருநெல்வேலியில தான் படிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனா பட் சாய்ஸ் ஃபீலிங்ல இங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டியா ரீஜனல் சென்டர் ஆ இதுதான் அப்படின்னு கொடுத்துடக்கூடாது சோ இதுல அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு இது மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க இப்போ ஃப்ரீ இப்போ ரீசெண்டா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒருத்தவங்க டவுட் கேட்டிருந்தாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க இந்த லாயலா இருக்கு பாத்தீங்களா இது காலேஜ் கோட் ஒன் டூ டூ ஃபைவ் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் சோ ஓகே 
ஸோ இங்கே நம்ம நார்மலாக இருக்கிற லோயலா கிடையாது இது வந்து நுங்கம்பாக்கம் ஏரியா இருக்கிற லோயலா கிடையாது ஸோ அது என்ன அப்படின்றது நம்ம பேஜ் நம்பரில் போய் தான் பார்க்கணும் எனக்கு ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் லேட் ஆகுறனால நான் அப்படியே கொஞ்சம் டிலே பண்ணி தான் லைக் ரிப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ சைட் பை சைட் கமெண்ட்ஸ் பாருங்க கமெண்ட்ஸில் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபோ அக்கா வந்து இது பண்ணுவாங்க லைக் கிளியர் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஐ கேன் ரீட் இட் யூ ஸோ ரீஆர்டரிங் பண்ணுவீங்கல்ல லைக் எனக்கு உங்களுக்கு என்ன காலேஜ் ஃபஸ்ட்டு வேணும்ன்றது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துடணும் இப்போது அதுவே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு காலேஜ் கிடைக்கிற நல்ல காலேஜ் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்து நீங்கள் ஒரு மொக்க காலேஜை ஃபஸ்ட்டில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த சாய்ஸ் மிஸ் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு முதல்ல என்ன வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் அண்ட் காலேஜ் கோடு தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் இப்போ இது வந்து காஞ்சிபுரம்ல இருக்கு நம்ம நார்மல் சென்னை சிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற லாயலா கிடையாது ஸோ இந்த பேரை மட்டும் பார்த்துட்டு நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது ஸோ இது இருக்கு அண்ட் ஆ ஸோ நீங்கள் வந்து லைக் காலேஜஸ் வந்து சீட்ஸ் நிறைய இருக்குது ப்ரோ ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் தேடணும் லைக் நிறைய பார்க்கணும் பார்த்து சூஸ் பண்ணணும் இப்போது நாங்கள் எதுக்கு இப்படிலாம் பண்ணுறோம்னா லைக் ஒரு அவேர்னஸ் கொண்டு வரதுக்காக தான் அண்ட் சைட் பை சைட் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் ஒன் செகண்ட் ஸ்ட்ரீம் லோட் ஆகுது கைஸ் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம்சிஏக்கெலாம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சீட்ஸ் இருக்குது ஓவராலாக கவுன்சிலிங்கில் இவ்வளோ காலேஜஸ்லேயும் சேர்த்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் சீட்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஆனால் அதெல்லாம் இது பண்ணுறது இல்லை கண்டுக்கிறது இல்லை நான் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரேங்க் ப்ரோ எனக்கு கிடைக்குமா ஆக்சுவலாக இருக்கிறதே ரெண்டாயிரம் தான் எம்சிஏல இதே மாதிரி எம்பிஏ பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டாயிரம் சீட் இருக்குது ஸோ அந்த பன்னெண்டாயிரம் சீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு கிடச்சிரும் லைக் நம்ம அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் பேர் தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே சீட் இருக்குது ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க மற்றபடி எம்சிஏக்கு லைவாக நடக்கும் போது நான் இதே மாதிரி அகேன் ஒரு ஸ்ட்ரீம் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் எம்பிஏக்கு இருக்க அதே இன்டர்ஃபேஸ் தான் நம்ம எம்சிஏக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அதுவும் கிளியராக இருக்கும் ப்ரோ ஓகேவா ப்ரோ அண்ட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் சென்டர் பெஸ்ட்டாக லைக் நான் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக முடிக்கணும் லைக் வீட்டில் அவ்வளோ செலவு பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எல்லாருக்குமே அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் வந்து படிச்சிட முடியாது ஸோ அதனால தான் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரீஜனல் சென்டர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னாலே கவர்மெண்ட் காலேஜஸில் போய் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி லைக் நீங்கள் தான் கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை வந்து தேடுற மாதிரி இருக்கும் ப்ரைவேட் காலேஜஸில் வர அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இது கிடைக்காது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வராது வரும் வராதுன்னு சொல்ல முடியாது வரும் ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் இது பண்ணணும் கொஞ்சம் தேடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரீஜனல் சென்டர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது அதை விட கொஞ்சம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்பெனி கம்மியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் மேக்ஸிமம் கூட படிக்கும் போதே சண்டை போட்டு படித்து நல்ல நிலைமைக்கு கிளாஸ்லேயே வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஸோ அதனால தான் ரீஜனல் சென்டர்ஸ் கன்சிடர் பண்ணலாம் பட் நாட் ரெக்கமெண்டட் வேறு வழியே இல்லாமல் படித்தே ஆகணும் படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை கன்சிடர் பண்ணலாம் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக முடிக்கலாம் So, common rank 461, community rank 291 PC. Which college can I prefer in Coimbatore? So, Mokesh Dhanushkodi, bro. You have to mention an MBA or MCA. And you have to mention an MBA or MCA. So, you have to mention an MBA or MCA. So, what do you do now? We have to release a booklet. We have to release a booklet. So, we have to analyze the booklet. We have to analyze the booklet. அந்த புக்லெட்டில் லைக் என்னென்ன காலேஜஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன லொக்கேஷன்ஸ்லாம் என்னென்ன காலேஜஸ்லாம் இருக்குன்றத கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படும் ஏன்னா அது ஒரு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் அப்புறம் அது ஒரு ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் அப்படின்ற இருக்கனால கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன இதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்றத நாங்கள் சொல்லிடுவோம் சொன்ன பிறகு நீங்கள் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கலாம் பெஸ்ட்டு காலேஜுன்னு எதுவுமே சொல்லிட முடியாது ப்ரோ நம்ம இதில் இருக்கிறது எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் எனவோ அந்த ஸ்டாண்டர்டில் தான் நம்ம காலேஜஸ்லாம் இருக்க போகுது சரியா அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி இந்தியாவுக்கு எப்படி பொறுத்தா ஸோ அக்கா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அழகப்பாவில் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் எம்பிஏ இருக்கு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வைஸ் ஐடியாவில் பட் வெரைட்டி ஆஃப் கோர்சஸ் இருக்கு ஸோ அழகப்பாவில் மொத்தம் ஒன் டுவெண்ட் ஒன் எயிட்டி சீட்ஸ் இருக்கு ஸோ ஹெச்ஆருக்கு சிக்ஸ்டி இதுக்கு சிக்ஸ்டி அதுக்கு சிக்
ம் நீங்க சொல்லுங்க ப்ரோ நீங்க பேசுறதும் கேக்கும் நீங்க பேசுங்க யா யா அதோ ரோபல் வந்து பார்த்தா நிறைய இது இருக்கு பட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் சப்ளை செயின் இருக்கு பிளேஸ்மென்ட்ன்றது வந்து என்ன சொல்றது பிளேஸ்மென்ட் இஸ் நாட் கேரண்டி ஃபார் எப்பவுமே ஒரு இன்டிவிஜுவலா நீங்க ஸ்ட்ரீம் இருக்கீங்க அப்படினா வந்து கேரண்டியா சொல்றது வந்து எடுத்துக்கலாம் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> and uh, Divya Bhaskar, Corona College is a place for MBA. That's why you can get a place for MBA. That's why you can get a place for MBA. So, MBA and uh, MBA consider, guys, you have to consider uh, business schools first. That's why we can go to engineering colleges. That's why we can go to arts and science colleges. லைக் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து டாப் பி ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் போடுங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போடுங்க அதுக்கப்புறம் குரு நாங் போடுங்க ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா யாருமே சரியா சொல்றது கிடையாது ஸோ நாங்க ஒன்னு சொல்லி அது வந்து மிஸ்கம்யூனிகேட் ஆயிடக்கூடாது ஸோ ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்பவுமே நீங்க கால் பண்ணி பர்சனலா விசாரிக்கிறது பெஸ்ட் ஸோ இங்க புக்லெட்ல பாத்தீங்கன்னா காலேஜ் பார்த்துட்டு அதுக்கே இங்க இந்த மாதிரி கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க இங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரதியார்ல கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க அது மாதிரி கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்து நீங்க கால் பண்றது பெஸ்டா இருக்கும் ஸோ எஸ் அண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ரேங்க்கு இந்த மாதிரி காலேஜஸ் ட்ரை பண்ணலாம் லோ ஃபீல் லைக் எம்சிஏவா எம்பிஏவான்னு சொல்லணும் லொக்கேஷன் சொல்லணும் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் எம்சிஏக்கும் ஒரு ஆவரேஜ் ரேங்க் எம்பிஏக்கும் ஒரு நல்ல ரேங்க் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் டாப் காலேஜஸ் லிஸ்ட்டில் ஆக்கா வீடியோ போட்டிருப்பாங்க ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் லிஸ்ட் இன் வியூ காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லுங்கள் பிகாஸ் நாட் எவ்ரிபடி காட் டாப் டென் காலேஜ் சஜஸ் சம் அத குட் காலேஜஸ் வித் பிளேஸ்மெண்ட் எஸ் ஸோ சிவா அப்புறம் லைக் ஃபார் எம்பிஏ average students ku konjam colleges ketirukanga okay bro na list undu podra podittu undu solla adha bro paathu okay bro okay cet ku adutha da ம் சரி ப்ரோ நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ அபி ப்ரோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ தான் புக்லெட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ புக்லெட் வந்தனால நாங்கள் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுற வேலைலாம் இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் பேஜஸ் ஆஃப் காலேஜஸ் இருக்குது ஸோ அது எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணி நாங்கள் ஒரு டிசிஷன் வருவோம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இது என்ன எதுக்குனா கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் எல்லாம் முடிச்சு விட்டுடலாம் லைக் ஒரு ட்ரையல் ரன் தான் இன்னைக்கு சரி ஏன்னா கவுன்சிலிங் அப்போ தான் நம்மளுக்கு மெயின் கொஷின்ஸே வரும் ஸோ அதை கொஞ்சம் இது பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மீட்டிங் And Anna University Engineering College is the same thing. Like, what is this? Evening is the MCA, right? So, Anna University MCA is the same. Evening MCA and morning MCA is the same difference. If we talk about this, we will talk about it in the group. So, if we have a difference in the most, we will have a staff. Morning is like 8 o'clock to 3 o'clock class. Evening is like 3.30 to 8 o'clock class. So, we will have a staff in the same way. And, uh, yes, and if you look at it, we will have a classroom in the same way. அண்ட் லேபுமே அதே ஃபெசிலிட்டிஸ் அதே எல்லாமே ஒரே இது தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஏன்னா சிஜின்றது ஒரே ஒரு பில்டிங் தான் ஸோ அந்த பில்டிங்கில் தான் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்காது அண்ட் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீ ஈவினிங் பேட்ச்சு நீலாம் எங்கள் கம்பெனி வராது நீ மார்னிங் பேட்ச்சு நீலாம் எங்கள் கம்பெனி வராதுன்னு யாரும் சொல்ல போகிறது கிடையாது ஸோ ஈவினிங் ஷிஃப்டாக இருந்தாலும் மார்னிங் ஷிஃப்டாக இருந்தா
எல்லாருக்குமே பிளேஸ்மெண்ட்ன்ற இருக்க போது காலையில இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஃபுல்லா ஒரே நாளா தான் நடக்கும் போது ஸோ அதுல நீங்க எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ண போறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு இது வரும் ஸோ மற்றபடி மேஜர் சேஞ்சஸ்ல உங்களுக்கு அந்த டைம் எயிட் ஓ கிளாக் ஓகே அப்படின்னா நீங்க அதை சூஸ் பண்ணலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு அந்த டைமிங் ஓகே அப்படின்னா நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் சாய்ஸ் ஆர்டர்ல ரெகுலர் எஸ்எஸ் ரெண்டுமே நம்ம போடணும் இல்லை இப்போ ரெகுலர்ல சீட்ஸ் இல்லை எஸ்எஸ் இருக்கு அப்போ அவங்களே எஸ்எஸ்னு போட்டு சீட் அலாட் பண்ணுவாங்களா சான்ஸே இல்லை நீங்க வந்து இப்ப பிஎஸ்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்டி இல்லைனா அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு வச்சுக்கோங்க நான் எல்லா எக்ஸாம்பிளும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியே வச்சு சொல்றேன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எம்சிஏ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வைக்கலேன் ஸோ அதுல வந்து எய்டடுன்னு இருக்கு செல்ஃப் ஃபினான்ஸ்டுன்னு தனியா இருக்கு ஸோ நீங்க இப்போ நான் தான் போட்டுட்டேனே லைக் எப்படி சொல்றது நான் தான் எய்டட் போட்டுட்டேன்ல எய்டட் இல்லைனா எய்டட்ல சீட் ஃபுல் ஆயிடுச்சுனா செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங்ல எனக்கு போட்டு கொடுத்துருவாங்க அப்படின்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே செப்பரேட் செப்பரேட் கோடு வரும் ஸோ ஒன்னுன்னு இருந்தாலும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எய்டுக்கு வந்து ஒன் ஒன்னுன்னு வந்துடும் கோடு அண்ட் ஈவினிங் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ்டுக்கு வந்து இஎஸ்எஸ்னு வரும் ஸோ அதுக்கு வேற கோடு இதுக்கு வேற கோடு ரைட் அதனால தான் எம்சி வீடியோ போடும் போது நான் ரெண்டு ரெண்டா போட்டிருப்பேன் காலேஜ் கோடை கம்பேர் பண்ணி காலேஜஸ் லிஸ்ட் போட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணுன்றதுக்காக ஸோ எஸ் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் அட்மிஷன் ஃபீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டிருக்கு அது டியூஷன் ஃபீஸ் So, like, not sure, bro. But, 25, bro. Maximum, that's not bad. Madras University, you know. Cheap and best, you know, you know, Madras University. So, that's not bad. And, what do you mention in the course? I'm going to mention the MCA. So, I'm going to be in the MCA. So, guys, if you want to ask a question, what do you want to ask in the domain? MCA, like, uh, and what the location? If you want to ask a question, I'll ask a question. I'll ask a question. And yes, community and quota could also be done. Bharatiya University and Anna University have a difference. There is no value in the value of the university. Uh, like Anna University, you know, engineering is an university, bro. And uh, Ram Kumar and Ganesh, bro. Uh, Bharatiya University, you know, Arts and Science College is a top of the Arts and Science College. Le, uh, top Anna University is all over Tamil Nadu. And what uh, is the difference? Na, basically, vandhu, லைக் ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும் ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்துக்கோங்க பட் இந்த வருஷம் என்ன ஆர் ஃப்ரேங்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் ஒரு யூனிவர்சிட்டி தமிழ்நாட்டே பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டியை பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி பீட் பண்ணியிருக்கு அண்ட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ரேங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அதோட ஸ்டேபிள் இடத்த வச்சிருக்கு அண்ட் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி வந்து ஒரு இதுனால ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ்னால அந்த ரேங்கிங்கில் அது வரல ஸோ பேசிக்காக சொல்லணும்னா அது ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் இது இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் டைமிங்ஸ் இங்கே இருக்கும் இங்கே ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் இங்கே டைமிங்ஸ் இங்கே இருக்கும் கேஸ் நீங்கள் வாய்ஸில் கூட டவுட்ஸ் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் ஜாயின் அரி டெலிகிராம் குரூப் ஓகே ஸோ அது வரைக்கும் நான் இங்கே கமெண்ட்ஸில் கிளியர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வாய்ஸில் கேட்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இப்போ என் ஜாயின் அ டெலிகிராம் குரூப் அண்ட் ஆஸ்க் த கொஷின்ஸ் குரூப்ல சான்ஸ் ஆஃப்ல இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் குரூப்ல சான்ஸ் ஆன்ல இருக்கட்டும் ஏன்னா அவங்க பேசும்போது அவங்களால பேச முடியல இப்ப சிவா ப்ரோ இவங்க சிவாவ கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க அலோ அலோ பண்ணுங்க ஸ்பீக் பண்றதுக்கு பேசுறதுக்கு அந்த ரெட் மார்க்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரையும் அலோவ் பண்ணி வச்சிருங்க நான் இந்த அக்கௌண்ட்ல இருக்கனால பண்ண முடியல சிவாப்புரம் ஏதாவது கேட்கணும்னா நீங்க கேட்கலாம் அப்ரூவ்ட் இன்டேக்னா என்னது ஸோ நைஸ் கொஸ்டின் துர்க செல்வகுமார் அப்ரூவ்ட் இன்டேக்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல் இந்தியா கவுன்சில் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன் இருக்குது ஏஐசிடின்னு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து இந்த காலேஜில் வந்து இத்தனை பசங்க படிக்கலாம் இந்த காலேஜில் வந்து இத்தனை இந்த கோர்ஸில் வந்து இத்தனை பசங்க படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க பட் அந்த அந்த அப்ரூவ்ட் இன்டேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏதாவது ப்ரைவேட் காலேஜ்கிட்ட போவோம் இப்போ ஸோ நான் ரேண்டமாக ஒரு நம்பர் டைப் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் லேட்டாக வருது ஸோ நான் அதுக்காக வெயிட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ணுறேன் ரெண்டாமா போட்டா பாரதி யூனிவர்சிட்டி வருது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ரேண்டமாக ஒரு இன்ஸ்டியூட் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து ஜேஎன்என் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரைவேட் காலேஜ் அண்ட் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சீட்ஸுன்னு
ஏன்னா மிச்ச கொஞ்சம் சீட்ஸை வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க இதில் கொடுத்துருவாங்க மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸில் கொடுத்துருவாங்க அண்ட் டான்செட்டில் அண்டரில் எவ்வளோ சீட்ஸ் வருது அப்படின்றது நம்ம எப்போ தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த இது வேகன்சி லிஸ்ட்டுன்னு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கவுன்சிலிங் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் கவுன்சிலிங் இருக்குல்ல ஸோ அது முடிஞ்ச பிறகு வர வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷனில் யாரெல்லாம் சீட் எடுக்கிறாங்களோ அந்த சீட்டை எடுத்துட்டு மிச்ச இருக்கிற சீட்டை வந்து நம்ம கோட்டா வைஸ் பிரிப்பாங்க ஓப்பன் கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ பிசி கேட்டகரிக்கு எவ்வளோ அதெல்லாம் வந்துடும் ஸோ அது வந்த பிறகு ஐ கேன் லைக் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ இன்னும் ஃபர்தராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து லைக் நல்லா இருந்துச்சு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா யூ கேன் லைக் ஸோ உங்கள் ரெஸ்பான்ஸை பார்த்துட்டு நாங்கள் எப்படின்றத திருப்பி இதில் பண்ணணுமா இல்லை லைக் ஏன் லைவ் ஸ்ட்ரீம்னா இப்போ இப்போ லைக் இன்ட்ராக்டிவாக நம்ம பேசி நம்ம டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் இதுவே ஒரு வீடியோனால் அதை ரெடி பண்ணணும் அது போட்ட பிறகு உங்களுக்கு சில டவுட்ஸ் வரும் ஸோ அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் ஓகேயா ஸோ தேட்ஸ் தேர் அண்ட் துர்கா உங்களுக்கு கிளியர்னா கிளியர் மட்டும் சொல்லியிருந்தேன் இல்லை ஃபர்தராக டவுட்ஸ் இருந்தால் யூ கேன் ஜஸ்ட் கமெண்ட் இன் யூடியூப் நான் அப்படியே லைனாக முடிச்சுட்டு நான் லைனாக அப்படியே ஆன்சர் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் டிஃபர் ஆகும் அப்புறம் கண்டிப்பாக எம்சிஏன்னு இல்லை லைக் அஃபிலேட்டட் காலேஜஸ் கூட சிலபஸ் டிஃபர் ஆகும் ஸோ இப்போ பிஎஸ்சி கேசிடி ரெண்டுமே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே அஃபிலேட்டட் டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி தான் பட் ரெண்டுத்துலேயுமே சிலபஸ் மிஸ் ஆகும் என்ன கோர்ஸாக இருந்தாலும் எம்சிஏன்னு இல்லை எதுவாக இருந்தாலும் லைக் ஏன்னா அந்த காலேஜோட தனித்தனிமையை வெளியே கொண்டு வரதுக்காக அவங்க கொஞ்சம் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ ரேங்க் டூ டுவெண்ட்டி பிசி ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எம்சிஏல சிஜி ஈவினிங் ஆர் பிஎஸ்சி ஆர் சிஐடி கிடைக்குமா ப்ரோ யா ப்ரோ சிஐடிக்கெலாம் நிறைய சான்ஸ் இருக்குது நான் எப்படி இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் சாய்ஸஸ் வச்சு லாஸ்ட் இயர் எப்படி பசங்க இதானாங்க அப்படின்றத வச்சு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் ஸோ லாஸ்ட் இயர்க்கெலாம் நான் சிஐடிக்கு கிடச்சிது அண்ட் எம்சிஏக்கு ஈவினிங் ஷிஃப்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஈவினிங்க்கு வாய்ப்பு இருக்குது நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பிஎஸ்சி கொஞ்சம் டவுட்டு ப்ரோ ஆனால் போடாமல் விட்டுறாதீங்க சரியா நான் என்ன தான் இப்போ கிடைக்கும் கிடைக்காதுன்னு சொன்னாலுமே நீங்கள் அது வந்து சாய்ஸ் ஃபீலிங்கில் போட்டால் போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் ஸோ ஏன்னா உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஜென்ரல் ரேங்க் டூ டுவெண்ட்டி உங்களுக்கு முன்னாடி இருக்க இரநூத்தி பத்தொம்பது பேர் எப்படி சூஸ் பண்ணுறாங்கன்றதில் யாராலையுமே ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாதுல்ல ஏன் அவங்களே கூட இன்னும் யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து தான் நம்ம டிசைட் பண்ணணும் கேஜ் நீங்கள் கமெண்ட் அடிச்சிருக்கீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க நான் லைனாக அப்படியே இது பண்ணிக்கிட்டே வரேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரமாக நான் பண்ணிடுறேன் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி எம்பிஏக்கு எப்படி சிவா ப்ரோ கேன் யூ கண்டினியூ ஃப்ரம் ஹியர் ஓ பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி நல்ல இது பண்ணுங்க ஏ ப்ரோ ஸோ நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏன்னா லைக் ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் டிகிரி அப்படின்றது உங்களுக்கு கையில் இருக்கும் ஃப்யூச்சருக்கு லைக் அது நீங்கள் ஆனால் நான் சொன்னேன் லைக் என்ன தான் நீங்கள் ப்ரைவேட்டில் எடுக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவ்வளோ கொண்டு வர மாட்டாங்க இருக்கும் சிஐடிக்கு அப்புறம் வந்து எல்லோரும் பாரதி யூனிவர்சிட்டி தான் வரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸ்ட்ரீ அந்த ஸ்ட்ரீம்ஸும் வந்துட்டு ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல பிளேஸ்மெண்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் பேசணும் நான் இப்போ பேசணும் பேசினதுக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா என்ன சொல்கிறது மார்க்கெட்டிங் மட்டும்தான் வருது உள்ள வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸுக்கு தள்ளுற மாதிரி தான் நிறைய பேர் இது என்ன சொல்லுது சேல்ஸுக்கு தள்ளுற மாதிரி தான் நிறைய பேர் வராங்க ஸோ அது வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்துக்கணும் முன்னாடி <laughs> ஓகே ஷோர் அபி அனலைசிஸ் சீக்கிரமாக வந்துடும் நம்ம வேகன்சி லிஸ்ட் வந்த உடனே இதை நான் ரிலீஸ் பண்ணிடுவேன் சில்ட்ரன் ரேங்க் ஒன் ஃபோர் த்ரீ டூ கம்யூனிட்டி ரேங்க் ஃபோர்ட்டி செவன் எம்பிஏ விச் காலேஜ் செகண்ட் கேட் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு முன்னாடி லைக் ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் ஆயிரத்தி நானூறு பேர் இருக்காங்க ஸோ நம்ம போட்டால் தான் தெரியும் லைக் கொஞ்சம் ஒரு டாப் காலேஜஸ் அப்படின்றத ஒரு லிஸ்ட்டு சொல்லிவிடுவோம் ஏன்னா இப்போ தான் இப்போ தான் புக்லெட் வந்துச்சு ஸோ அதை கொஞ்சம் அப்படி புரட்டி பார்த்தா தான் இன்னும் முந்நூறு பேஜ் மேலே இருக்குது ஸோ அதை புரட்டி பார்த்தா தான் தெரியும் அது தெரிஞ்ச உட
ஸோ அதுதான் நான் லொக்கேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரிச்சு பிரிச்சு நான் தந்துடுறேன் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஜாப் ஸோ நீங்கள் அதை பாருங்க அதை பார்த்து நாங்கள் என்ன தான் சொன்னாலும் இன்ஃபோக்கர் என்ன தான் சொன்னாலும் சிவா ப்ரோ என்ன தான் சொன்னாலும் நான் என்ன தான் சொன்னாலும் உங்களுக்குன்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரணும்ல ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் தேடுங்க உங்கள் தெரிஞ்சவங்க கிட்டலாம் கொஞ்சம் பேசியிருப்பீங்க கொஞ்சம் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஜென்ரல் ரேங்க் என்ன என்ன இது கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க கே கேட்காதீங்க ஏன்னா அதை சொல்லியிருக்கேன் லைக் நம்ம முன்னாடி இருக்கிறவங்க சூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து ஸோ அதனால தான் அதை பற்றி நம்மளால் கிளியர் கட்டாக சொல்ல முடியாது பட் அதனால தான் சொல்கிறது டாப் காலேஜஸ்லாம் நீங்கள் போடுங்க போட்டுட்டு கடைசியாக கொஞ்சம் சேஃப்டிக்காக போட்டு வைங்க பத்து ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா நம்ம பத்து ஆப்ஷனையும் போட்டு வைப்போம் அப்படின்னு ஏ லைக் காவியா ஈவினிங் ஹாஸ்டல் நல்லா தான் இருக்கும் லைக் சில பேர் திட்டுறாங்க சில கேர்ள்ஸ் ஹாஸ்டலில் பற்றி சில பேர் லைக் பாசிட்டிவ் ஒப்பீனியன்ஸ் வரல அண்ட் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் லைக் நம்ம இந்தியாவில் தானே படிக்கிறோம் இந்தியாவில் இன்னும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் அவ்வளோ இதாக ஆகலை ஸோ சைட் பை சைட் கமெண்ட்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க அக்கா உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணால் ட்ரை பண்ணால் தான் தெரியும் அப்புறம் நம்மளுக்கு அப்ளையே பண்ணாமல் கிடைக்கலன்னு சொல்ல முடியாதுல்ல இப்போது நீங்கள் அப்ளை பண்ணாமல் விட்டுட்டு அப்புறம் ப்ரொவிஷ்னல் அலாட்மெண்ட் வந்த பிறகு உங்களோட கம்மியாக மார்க் எடுத்துருக்கணுக்குலாம் கிடச்சதுனா நம்மளுக்கு ஒரு மன வருத்தம் வந்துடும்ல ஸோ அதனால் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணால் கிடைக்கும் ஸோ ஜான் ஏபி ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்ச மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியை விட பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி இஸ் வே பெட்டர் லைக் அகெய்ன் என்னையார் ஃப்ரேங்கிங் நம்ம பார்த்தோன்னா தோ கடிச்சிருக்காங்க யூனிவர்சிட்டியை ஒரு நாள் ஃபார் எம்பிஏ கன்சிடர் பண்ணலாம் ஒரு நாள் ஃபார் எம்பிஏ குட் ஒன் நீங்க <laughs> ஸோ கைஸ் நீங்கள் இந்த இதை பற்றி கேட்டிருந்தீங்க லைக் சில பேர் வந்து இந்த எம்பிசி ஸ்பிளிட் எப்படி அதை பற்றி கேட்டிருந்தீங்க அதுக்காக தான் ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் மாதிரி பண்ணி வச்சுருந்தோம் அந்த ஃபார்முலாஸ் அப்ளை பண்ணி இந்த எம்பிசி எம்பிசி வந்து ரீசெண்டாக மூணாக பிரிச்சுருந்தாங்க லைக் ஸோ அதனால் அதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த வேல்யூஸை அப்படின்னு கேட்டனால வி ஹவ் டன் சம்திங் ஐ ஷோ இந்த லாஸ்ட் இயரோட வேகன்சி லிஸ்ட் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு ரஃப் கால்குலேஷன் போடலாம் ஸோ கைஸ் கமெண்ட்ஸும் பார்த்துக்கோங்க தேல் பி ஆன்சரிங் யூ ஒரு கொஷின்ஸ் அன்னோன் ஃபார் எம்சிஏ விச் இஸ் பெட்டர் எம்யூ எம்சிசி டிஜி ஆர் எத்திராஜ் So, say by order, உங்களுக்கு ஃபீஸ் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு எம்சிசி போடுங்க செகண்ட் டிஜி போடுங்க ஸோ எத்திராஜ்னா நீங்கள் ஐ கெஸ் யோர் ம் ஸோ எத்திராஜ் வந்து கடைசியாக வச்சுக்கோங்க ஆப்ஷன் எம்சிசி போடுங்க டிஜி போட்டுட்டு எத்திராஜ் போடுங்க அப்படி அதான் உங்கள் பர்சனல் ப்ரிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு கேர்ள்ஸ் காலேஜில் படிக்கணும்னா இப்போ என் கன்சிடர் எத்திராஜ் பிஃபோர் டிஜி இல்லை கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருக்கணும் எத்திராஜுமே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரீயாக இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் எத்திராஜ் யூஸ் பண்ண சூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் இப்போ ஃபீஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எம்சிசி ஃபஸ்ட்டு போடுங்க ஃபீஸ் கொஞ்சம் இதுனா சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எம்யோ போடுங்க 
அண்ட் எம்சிசி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது சீட் தான் லாஸ்ட் இயர்லாம் டிரான்ஸ்பர்ட் கவுன்சிலில் வந்துச்சு ஸோ உங்களுக்கு நல்ல சான்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ஸோ பார்த்து தான் கொஞ்சம் போட வேண்டியதாக இருக்கும் அண்ட் ப்ளஸ் கோச் காமலாம் என் திருப்பி கேளுங்க கொஷின்ஸ் ஏதாச்சும் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா ஐம் ட்ரைங் மை பெஸ்ட் டு டூ ஹியர் சரியா <laughs> <laughs> ஸோ நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் அண்ட் அகெயின் அது ஒரு எப்படி கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜுன்றனால உங்களுக்கு ஃபீஸும் கம்மி எஜுகேஷனும் நல்ல லெவலில் இருக்குது அவங்க எம்பிஏவும் சரி எம்சிஏவும் சரி நல்லா பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ யூ கேன் சீரியஸ்லி கன்சிடர் தியாகராஜா பசங்களாம் நிறைய கேள்வி கேட்பாங்க தியாகராஜா பற்றி அண்ட் எம்சிசி லைக் யூ கேன் கன்சிடர் கைஸ் நல்லாயிருக்கும் லைக் நிறைய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அண்ட் என் வீடியோஸில் கூட நான் சொல்லியிருந்தேன் எம்சிசியை பற்றி அவங்க உள்ளேயே ஒரு இது கட்டுறாங்க ஸோ இஃப் யூ ஹவ் நாட் சீன் தட் வீடியோ யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ அகெயின் அண்ட் சர்ச் இட் ஃப்ரம் த வீடியோஸ் அண்ட் கொஷின் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணால் ஒரே ஒரு வாட்டி ரிப்ளை ஒரே ஒரு வாட்டி திருப்பி கேளுங்க நான் கேட்குறேன் அந்த ஸ்டாட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கிளியராக தெரிலனா கேன் ஜூம் பட் ஜூம் பண்ணால் காலேஜ் பேர் மிஸ் ஆகிரும் அதனால தான் மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் எந்த காலேஜுக்கு வேணும் அப்படி கேட்டிங்கன்னா நான் அப்படியே காமிச்சிருவேன் And uh, CIT or KCT for MCA. Bro, again, CIT is a lot of fees. If you look at KCT, I'll tell you about 4 months. I'll tell you about this. I'll tell you about this. I'll tell you about this. And uh, college fees are $82,000. Now, I'll tell you about the college fees. $90,000 and hostel fees are $1,000,000. So, I'll tell you about the private college. ஒரு கேசிடியும் சிஐடியும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ஒன்றுக்கு ஒன்று சலிச்சது இல்லை பட் பெஸ்ட்டு சீப்பாக முடிக்கணும் வேல்யூவாக முடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் சிஐடி கன்சிடர் பண்ணலாம் என்ன இன்னொன்று ஒரு சிஐடியில் இருக்க ட்ராபேக்னா அந்த பிஜி ஹாஸ்டல் கிடையாது ஸோ நீங்கள் வெளியே வந்து பெய்ட் கெஸ்ட்டாக இருந்து காலேஜ் அட்டன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த தடவை எம்சிசி ஃபைவ் சீட்ஸ் தான் ஷோராக சொல்ல முடியாது ப்ரோ அதுக்கு தான் நம்ம வேகன்சி லிஸ்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் இங்கே நம்ம புக்லெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு தேர்ட்டி இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படி காட்டியிருப்பாங்க பட் அது வந்து அப்ரூவ்டு இன்டேக்கு ஸோ நான் அகெயின் சொல்கிறேன் அது அப்ரூவ்டு இன்டேக்கு ஸோ அதில் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸ் போகும் ஸோ அது மாதிரி இருக்கு ஐடி கம்பெனிஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் வர்றதை பொறுத்து தான் மோஸ்ட்லி பட் ஐடி கம்பெனிஸ் நீங்கள் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஆர் எடுக்க தான் வருவாங்க சரிங்களா ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ரேராக தான் கிடைக்கும் நீங்கள் காசி டான்செட் போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் டான்செட்ல தான் போகணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்கன்னாவே இந்த நாலு ஸ்ட்ரீம்குள்ளே தான் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி கிடைக்கும் ஒன்று ஆப்ரேஷன்ஸு ஹெச்ஆர் மார்க்கெட்டிங்கு ஃபினான்ஸு இந்த நாளுக்கு தான் காசி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸில் நல்லா டாப் காலேஜஸ் கொடுத்துட்டு செகண்ட் ஒரு லைக் ஒரு ஃபைவ்க்கு மேலே வந்து அட்லீஸ்ட் கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி நம்பி ஒரு காலேஜ் போடலாம் ஓகேவா விஜய் ப்ரோ லைக் எம்சிசியோட இதை பாருங்கள் புக்லெட்டில் வந்து எந்த பேஜில் இருக்குன்னு பாருங்கள் பார்த்துட்டு அதிலே கொடுத்துருப்பான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது மாதிரி இந்த காலேஜில் இது இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறீங்க அப்படின்னா இங்கே போங்க புக்லெட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் புக்லெட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு MCC இருக்கு இங்க இருக்கு இது மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் பேஜ் நம்பர் 36 ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் புக்லெட்ல சோ அங்க போயிடு சர்ச் பண்ணினா வந்துரும் ஸ்ட்ரீம் கொஞ்சம் லேட்டா போகுறனால கொஞ்சம் இதாகும் 
ஸோ இப்போ தான் எம்சிசி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அங்கே ஏதோ பார்த்தீங்கன்னா எம்சிஏக்கு நமக்கு முப்பது சீட் தரோம் லாஸ்ட் இயர் வந்து அதில் நைன் சீட்ஸ் தான் கிடச்சிது டான்செட்டுக்கு அண்ட் அது ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து செம்ம கிட்ட ஸோ அது இருக்கு அண்ட் பாருங்க இது மாதிரி கொஞ்சம் தேடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் கேஸ் எனக்கு நிறைய மெசேஜ் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ சிலதெல்லாம் மிஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஏதாவது கேட்கணும் அப்படின்னா நீங்க டெலிகிராம் குரூப்ல வந்து என்ன அப்டேட்டே நிறுத்துறா எனக்கு பதில் சொல்லிட்டு போடான்னு சொல்லுங்க ஸோ அது இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும் உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கலாம் சீரியஸ் இருக்கு கைஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் கமெண்ட்ஸ் அவ்வளோ இருக்கு ஸோ ரீட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு So I'm getting DMs, DM Pakran. No, no. The top colleges are coming, so it's the evening. If you're in the evening or in the night, you'll have a list of them. So don't worry. So I'm going to go to the CAT. I'm going to go to the CAT. I'm going to go to the options. In fact, I'm going to go to the MCA. ஸோ என் ஆப்ஷன்ஸில் கண்டிப்பாக சிஏடிக்கு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது லைக் டாப் ஃபைவ்ல பிளேஸ் இருக்குது ஸோ சிஏடி கன்சிடர் பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ ஃபீஸ்லாம் ஃபுல் ஃபுல்லாக கேட்குறனால கொஞ்சம் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷனை பார்த்து ஒரு நல்ல டிசிஷனாக எடுங்க அவ்வளோதான் சொல்கிறோம் லைக் ஐஸ் இந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு தான் போகும் ஸோ இதுக்கு மேலே டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் உங்களை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா கோச்சிக்காம நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் மட்டும் ஜாயின் பண்ணிட்டு டிஎம் பண்ணுங்க இல்லைனா இங்கே இது முடிச்சாலும் அங்கே நடந்துட்டு தான் இருக்கும் அங்கே நாங்கள் ரெகுலராக வாய்ஸ் கால்ஸ் போட்டுட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ அங்கேயும் டவுட்ஸ் கிளியர் பண்ணுவோம் ம் கைஸ் வாய்ஸில் யாராவது டவுட் கேட்குறீங்கன்னா கொஞ்சம் கேட்குறீங்களேன் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கட்டும் நிறைய பேர் எங்கிட்ட டவுட் கேட்டுருந்தீங்களே அக்கா கைண்ட்லி ஷேர் த டெலிகிராம் லிங்க் இன் யூடியூப்கா பிரத்யா அக்ரெடிட்டேஷன் அப்படின்னா லைக் எப்படி சொல்றது அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நம்ம நேக் அக்ரிடிட்டேஷன் அது மாதிரி நேஷனல் லெவல் ரேங்கிங் இருக்கும் ஒரு காலேஜ் வந்து கரண்டா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு சேர்த்து அக்ரிடிட்டேஷன் எடுத்துருவாங்க ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு சேர்த்து எடுத்துருவாங்க ஸோ அந்த அக்ரிடேஷன் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க வந்து ரினியூ பண்ணுவாங்க பட் அந்த ரினியூவல் வரத்துக்கு டைம் ஆகும் ஸோ அதனால இந்த கரண்ட் இயருக்கு இல்லாம இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இயருக்கு போடுவாங்க அது அக்ரிடிட்டேஷன் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது அவ்வளோ பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கே இந்த வருஷம் நேக் அஃபிஷியல் நேக் அக்ரிடிட்டேஷன் கிடையாது ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து ஃபோர்த் சைக்கிளில் அவங்க ஏ சம்திங் வாங்கினாங்க ஸோ இந்த வருஷம் உங்களுக்கு அக்ரிடிட்டேஷனே கிடையாது நீங்கள் நேக்கோட அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லைக் எம்பிஏட கவுன்சிலிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது கவுன்சிலிங்கில் போய் சாய்ஸ் ஃபீலிங் தான் இனிமேல் வரும் அது வந்து நைன்த்து ஸோ ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரேங்க் லிஸ்ட்டில் உங்களுக்கு பேர் வந்துருச்சு அப்படின்னா எம்பிஏக்கு வந்து நைன்த்து சரியா ஸோ ஜென்ரல் ரேங்கிங் த்ரீ நாட் நைன்க்கு சிஐடி ஆர் கேசிடி ஆர் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி யூனியன் காலேஜில் எம்சிஏ கிடைக்குமா அப்புறம் ஓசி கேட்டகரி நீங்கள் ஓசி கேட்டகரினால கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் ஸோ நீங்கள் போடுங்க இந்த மூணு மூணு காலேஜ் போடுங்க என் பிஎஸ்சி எய்டடும் போடுங்க போட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த் ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ சென்னை சைடும் நீங்கள் பார்க்குறனால எம்சிசி கன்சிடர் பண்ணலாம் எஸ்ஆர்எம் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கன்சிடர் பண்ணலாம் அண்ட் கோயம்புத்தூர் சைடு வரீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு இது மாதிரி செகண்ட் தேர்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரிஸ்க்கு அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இது மாதிரி செகண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் மகேஷ் ப்ரோ டூ டு செவன் தேர்ட்டி சிஜி யூனிக் ஷிஃப்ட் அதான் ப்ரோ லைக் இது மாதிரி டிஃபர் ஆகுது நாங்கள் நான் கேட்ட சோர்ஸ் வந்து அலுமினை கிட்ட அவங்க வந்து த்ரீ டு எயிட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதான் நான் ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிரும்ல அதுக்காக தான் வி ஆர் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஸோ அதான் நான் இது மாதிரி ஒரு ஒரு சோர்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு நியூஸ் வரும் மனித நேயம் இங்கே ப்ரோ சீரியஸாக பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் தான் பண்ணணும் எம்பிஏனா ஏன்னா என்ஜினியரிங் ஸ்டடீஸ் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் தியரட்டிக்கலாக ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கும் பட் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டடின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து லைக் இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கணும் உங்களுக்கு அந்த ஃபீல்டை பற்றி தெரியணும் ஸோ அதுக்குன்னு ட்ரெயின் பண்ண ப்ரொஃபஷனல்ஸ் வர்றது தான் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் இது இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்ஜினியரி
அப்புறம் நிரஞ்சு வந்துட்டு அழகப்பா யூனிவர்சிட்டியில் ஹெச்ஆர் ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணால் பெட்ரோல் ஆப்ரேஷன் கிடைக்க சான்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டிருக்கீங்க ஹெச்ஆர் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் நல்லா இருக்குது ப்ரோ அழகப்பாவில் ஹெச்ஆர் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இது இது ரெண்டு மட்டும்தான் நல்லா இருக்குது அழகப்பாவில் இப்போ தான் பார்த்துருந்தேன் மார்க்கெட்டிங் நல்லா இருக்கும் அந்த ஆல்ரெடி தெரியும் அழகப்பா இல்லையா ஓகே ஓகே அவங்க வந்துட்டு தனியாக நீங்கள் போய் கேட்டுருக்கலாம் நான் வந்துட்டு சொல்லியிருந்தேன் அழகப்பாவில் சப்ளை செயின் வந்துட்டு தனியாக இருந்துச்சு ஸோ அதை நீங்கள் தனியாக போய் கேட்டுருக்கலாம் டிரான்ஸ்லேட்டில் இருங்க நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் ம் ஸோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க அதான் சொன்னல இன்னும் புக்லெட் அனாலிசிஸ்லாம் முடிக்கணும் ஸோ அப்படி முடித்தாலுமே இவ்வளோ கொஸ்டின் வரும்போது அதெல்லாம் கொஞ்சம் தேடி தேடி தான் பார்க்கணும் ஸோ அதுதான் அதுக்காக தான் நீங்கள் ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு எதை எதை எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்றதும் சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஸோ உங்களுக்கு வர ஃபியூச்சர் டவுட்ஸையும் நீங்கள் இப்படி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக ஹெல்ப் மை ஸோ ஃப்ரூட் யூ டேடி உங்களுக்கு வந்து இருங்க இருங்க உங்க கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு திருப்பி கமெண்ட் பண்ணாதீங்க நீங்க என்ன பண்ணுங்க வீடியோஸ் பாருங்க வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் டாப் காலேஜஸ் பிக் பண்ணி பட் இந்த இதை வச்சு போடல லைக் இப்ப வந்திருக்க புக்லெட் வச்சு போடல ஸோ பாரதிய யூனிவர்சிட்டி பாத்தீங்கன்னா எம்சிஏக்கு லாஸ்ட் இயர் இருந்துச்சு இந்த இயர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் அது வந்து புக்லெட் அனாலிசிஸ் பண்ண பிறகு தான் தெரியும் நமக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்னு ஸோ கைண்ட்லி வெயிட் Uh, or uh, watch the old videos like last year uh, colleges most uh, 99% last year in the colleges in the year irukku but pudusa edachu nalla college vandiruka and palaya college edachu poiruka abindrathu naanga konja analyze pannittu solrom so kindly wait alingam karpagam கற்பகம் கன்சிடர் பண்ணலாம் ப்ரோ மகாலிங்கம் வந்து அவ்வளோ பேர் எடுப்படலை பட்டு உங்கள் லோக்கலில் விசாரிங்க அது எப்படி இருக்கு அந்த லொக்காலிட்டியில் விசாரிங்க முடிஞ்சா ஒரு முடிஞ்சா ஒரு இது போடுங்க லைக் அலுமினை கிட்டலாம் ஒரு பேஜ் போட்டு என்னன்னு தேடி வைங்க ஸோ அப்படிதான் நமக்கு தெரியும் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட மனநிலை தான் இப்படின்னு நம்மளுக்கு கெஸ் பண்ண முடியும் ஏன் ப்ரோ மகேஷ் ப்ரோ என்னாச்சு ஸோ விக்ரம் ப்ரோ நான் சொன்னேன் நீங்க அது அந்த காலேஜோட பேரை போட்டுட்டு போட் அப்புறம் அந்த பேஜ் நம்பரை சர்ச் பண்ணிட்டு தான் நம்ம தேடினா கிடைக்கும் ஸோ கொஞ்சம் டாப் காலேஜ்னா அப்படியே பார்த்து சொல்லிடுவோம் எல்லாருக்கும் யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த இதுக்கெலாம் கொஞ்சம் ஆனால் அழகாக ஃபைட் அப்புறம் கண்ணில் பார்த்த வரைக்கும் மாட்டலை கண்ணை படலை அழகாக பழம் இல்லை தான் நினைக்கிறேன் அழகாக பழனா நீங்கள் எம்பிஏ தான் எம்பிஏ தான் இருக்கணும் எம்சிஏக்கு டாப் காலேஜஸ் லிஸ்ட் போட்டிருக்கேன் ப்ரோ பட் இப்போதான் புக்லெட் வந்திருக்கு அதில் மேஜர் சேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியை மட்டும் தூக்கணும் ஸோ ஏன்னா பாரதியார் வந்து டான்ஸ் வர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதே மாதிரி புக்லெட்லேயும் அவங்க பேர் வரல வெறும் எம்பிஏக்கு மட்டும் தான் வந்திருக்கு ஸோ ஹாவ் டு பர்ஸ்னலி கால் தேம் அண்ட் ஆஸ்க் ஆ ஸோ சொல்லியிருந்தேன் எம்பிஏக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் தான் கன்சிடர் பண்ணணும் இன்ஜினியரிங் காலேஜை செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸாக வைங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அதே மாதிரி எம்சிஏ போகும்போது இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு லைக் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதை கன்சிடர் பண்ணுங்கள் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜஸ் எஸ் பி ஸ்கூல்ஸ் வந்துட்டு கம்மியாக தான் இருக்குது சரிங்களா பி ஸ்கூல்ஸ் வந்து த்ரூ டான்செட் வந்துட்டு கம்மியாக தான் இருக்குது பிஎஸ்டி ஐஎம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எஸ்எஸ்என் எஸ்எஸ்என் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டிஎஸ்எம் டிஎஸ்எம் இதுதான் கேசிடியும் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் ஸ்கூல் தான் சொல்கிறாங்க பட் அது ஆக்சுவலாக இன்ஜினியரிங் வந்து இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா வேணும் அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்லேயே நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணா காலேஜ் நல்லா கொடுக்குது கிருஷ்ணா காலேஜ் மட்டும் சிஐ லாஸ்ட்டாக எங்கேயும் சிஐ டாப் காலேஜஸில் சொல்லிடுவோம் ஓகேங்களா பி ஸ்கூல்ஸும் எதுவும் இல்லை கம்மியாக தான் இருக்குது பி ஸ்கூல்ஸ்
ஹலோ ம் சொல்லுங்க ஸ்ரீ சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் அப்புறம் ஸ்ரீ சாய்ராம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ரெண்டுமே இருக்கு அதுல ஒரு இதுல வந்து சிக்ஸ்டி சீட்ஸ் இருக்கு இன்னொருத்துல சீட்ஸ் இருக்கு இதுல இருந்து எது பெட்டர் எம்பிஏக்கு எம்பிஏக்கு லைக் சாய்ராம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் சாய்ராம் இன்ஸ்டிடியூட் லைக் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் தானே சொல்றீங்க ரேங்கிங் பாத்தீங்கன்னா ரேங்கிங் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டுமே வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு பிளேஸ் கூட எடுக்கல லைக் ஒரு ஃபஸ்ட்டு நூறு பிளேஸு இல்லைனா செகண்ட் இயர் காலேஜஸ்ஸு இதில் எதுவுமே வரல ஓகேவா அண்ட் இது லைக் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பெஸ்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் தானே கேட்டீங்க சாய்ராம் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஆ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி அப்போனா இப்போது வந்து அப்படின்னா அது ஒரு பி ஸ்கூல் கிடையாது தனியாக ஒரு டெக்னாலஜிக்குன்னு இருக்கிறதுனா மேக்ஸிமம் பிடெக் அப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ யூ கேன் கன்சிடர் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் ஃபர்ஸ்ட் ஏன்னா அதுதான் இன்ஜினியரிங் ரேங்கிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்குது மற்றபடி இல்லைனா நீங்கள் யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் பிஸ்னஸ் ஸ்கூல்ஸ் புரியுதா உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை அப்படி நான் இந்த இதில் இது ரெண்டில் எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் தான் ஏன்னா இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இன்ஜினியரிங் ரேங்கிங்கில் பின்னாடி இருக்குது ஸோ இது ஜஸ்ட் இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அந்த காலேஜ்லேருந்து எத்தனை பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் ஆகி போகிறாங்க காலேஜோட ஃபெசிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுறனால யூ கேன் கன்சிடர் திஸ் பெட்டர் திஸ் ஓவர் தேட் ஓகேவா லைக் அவ்வளோ யூசர் பேஸ் வந்து அதை கேட்க மாட்டாங்கன்றனால அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் இல்லை பட் ஜஸ்ட் அ மினிட் ஷிவா ப்ரோ ஏதாவது ஐடியா இருக்கா நீங்க <laughs> 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 ஆவரேஜ் ஓகேங்களா அபவ் ஆவரேஜ் மாதிரி இருக்கிற காலேஜஸ் ஆவரேஜ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா அங்கே வந்துட்டு பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு டாப் டுவெண்ட்டிக்குள்ளே வந்துட்டீங்க சிஜிபிஐ வந்துட்டு அவங்க க்ரைட்டீரியா வைப்பாங்க ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த க்ரைட்டீரியாக்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி நீங்களே வந்துட்டு கிராக் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர இந்த காலேஜ் பேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா டிஜி வைஷ்ணவர் வந்து வைஷ்ணவ் வந்து ஓகே நல்ல காலேஜ் தான் இந்தியாலே ஒரு கொஞ்சம் நல்ல கண்டிப்பா வரும் எடுப்படும் ஸோ நல்லா ரேங்கிங் தான் அதுக்கும் ரேங்கிங்கே வேணும்னா சொல்லுங்க நான் பார்த்து சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஓவர் த இயர்ஸ் எம்ஓபி வைஷ்ணவ் வந்து என்ன ரேங்கிங் இருந்தாங்கன்றதெல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன் வெயிட் பண்ணுங்க பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம இதுக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு தேர்ட் இயர் காலேஜாக இருக்கு இருந்திருக்கு இந்த வருஷம் ரேங்கிங்கில் வந்து பிளேஸ் ஆகலை என் ஏர் ஆஃப் ரேங்கிங்கில் எம்ஓபி வைஷ்ணவ் காலேஜ் ஃபோமன் வரல பட் ஓ த இயர்ஸ் லாஸ்ட் டூ இயர்ஸ் வந்து தேர்ட் ரேங்கில் இருந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி வருஷத்தில் வந்து செகண்ட் ரேங்கில் இருந்திருக்கு லைக் அதாவது ஃபஸ்ட் நூறு காலேஜ் இல்லாமல் செகண்ட் நூறு காலேஜ் தேர்ட் நூறு தேர்ட் சாரி செகண்ட் ஐம்பது காலேஜ் தேர்ட் ஐம்பது காலேஜ் அப்படின்ற ஓகே பட் அதில் வரதே ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ யூ கேன் கன்சிடர் ஸோ எம்சிஏக்கு டாப் காலேஜஸ்லாம் வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் கைஸ் ஸோ அதை ஒரு வாட்டி பாருங்கள் பார்த்தா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஏன்னா எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து எந்தெந்த காலேஜஸ் பெஸ்ட்டு லைக் எந்தெந்த கேட்டகரியில் என்னென்ன காலேஜ் பெஸ்ட்டு அப்படின்னா பிரித்து பிரித்து போட்டிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் அது கன்சிடர் பண்ணலாம் எங்கள் அப்பா என்ன கலாய்க்கிறாரு ஸ்ட்ரீமில் வந்துட்டு ஐ ப்ரோனு ஐ நைனா
So guys, um, TC hostel is a page. Yes, the MCC of fee structure is a bro. For Adam, MCC now call Pani, then guys, now cater there and just wait for another. The Kuna, the path, so you try. In a yellow numbers are gonna like Kuncho, Elame, Monday, the Chicamodilla, or no shade Panaprona path, so you try. Side by side chats path going on the guys. Akka on the pace of the so the Nala will text for your reply panic tear gang or a message. Suppose one or two with two perda, please ask again, I'll answer. And MCC order fees on the sixty six thousand four hundred and forty three rupees pro. The Namanga particular kit a kit like Namuloda or Tamasonanga friend to Sonanga. So sixty six thousand four hundred and forty three for per year. MCC or MCC uh, MCA fees. Okay, ma'am. Ah, uh, Christian, when the info got our thumbi la ill. Na, ito help panna. Na our admin na kuncho vishyon teriyo. Adhanala ipo pay si trukka. So guys, kuncho missa irudu na. You can just uh, ask again. We'll answer. So Raja Lakshmi. Yes, guys, you can consider like uh, Chennai, like on your top here, uh, Raja Lakshmi Engineering College. So, I'm going to be MBA on the Naladar. I'm a business school, so you can consider Nala Pirna Raja Lakshmi. So, Indian Science and Management for Rangla, Adi Bir Indian I ISM. That's why I'm going to dance at Tantra. That's why I'm going to dance at Tantra. In fact, I'm going to dance at friend. So, I'm going to dance at the party. I'm going to dance at the place. I'm going to dance at the place. But, I'm going to dance at the Indian Institute of Dinner. That's why I'm going to dance at the government institution. That's private. So, I'm going to dance at the exam. I'm going to dance at the cat or math score. I'm going to dance at the same place. I'm going to dance at the merit place. So, classes are going to be there, but seats are going to be there. If you want to DM me, I will ask my friend to DM me. After the stream, I will ask my friend and I will let you know. Okay, bro. Are you going to join? Are you going to call me personally? Are you going to call me personally? No, now the time is going to be there. I am going to talk to you, bro. I am going to talk to you. You can just DM me. I am going to DM me. I am going to talk to you. I am going to talk to you. I'm going to tell you. No, but I'm going to add the Instagram ad to the college. That's bro. I'm going to promote a little bit. I don't know what you're talking about. I'm going to tell you, bro. Okay, okay. If you're coming to the Tantra, we can't concentrate on full time. I told you, there's a page in the college. So, you're going to see a little bit. Okay. But, that's not translated. Varadu bro, varadu, adu varadu. Under the time set varadu. Varadu bro. SSN la MCA illa guys. Yeah. SSN la illa. So parunga like nam gang members koda ungulu ke answer pantra anga. Basica therin chadha nam community members share pantra. Monthly turn over. Bro, like basic idhi vay nang threshold in only reach panna la bro. If you come to the game, you will be able to help you with a little bit. You will be able to help you with a little bit. So, let's go. It's a great one. So, what's going on? That's what's going on. So guys, if you missed any doubts, please... Bro, what's going on in the college? Yes, that's bro. So, first time I'm going to go to the first time. Where are you? Tell me a little bit about the course. Mangad. You're near Mangad, bro. Chennai. Okay. Okay, bro. Now, I'm going to tell you how many colleges are going to be in my colleges. I'm going to follow up on the national level rankings. So, if you look at the screen, there are all the colleges. For a second, I'm going to cut. So, if you look at the colleges list, there are all the colleges. So, this is the college. If you look at the colleges, the top ranking colleges, you can consider the first one. If you consider it, in the college, you have a story about this college. If you 
படிச்சிடணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அப்படி போய் சேருங்க மற்றபடி கொஞ்சம் அப்படி கீழே வரனால அது வந்து கன்சிடர் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியா வச்சுக்கோங்க சரி நல்லபடியாக படித்து முடிக்கணும் முடிச்சிடணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணலாம் அதுவே நல்ல பிளேஸ்மெண்ட்டு நல்லா போகணும் நல்ல அலுமினை பேக்ரவுண்ட் இருக்குது அப்படின்னு தேடினீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த பேரை நான் கேட்டதில்ல அப்புறம் சரியா ஸோ நீங்கள் அங்கே படிக்கிற பசங்க இல்லை அங்கே முன்னாடி படித்த சீனியர்ஸ் கிட்டே கொஞ்சம் பேசலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு நான் என்ன சொல்கிறேனோ அதை விட அவங்களுக்கு கிட்ட இருந்து வர்றது வந்து இன்னும் ட்ரஸ்டபுளாக இருக்கும் மற்றபடி நேஷ்னல் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா அதை பேர் எடுபடாது ப்ரோ ஓகே அப்புறம் ஓகே ப்ரோ ம் ஓகே ப்ரோ பிசி சீட்ஸ் வந்து வேற கேஸ்ட் எடுக்கலாமா வேற கேஸ்ட் தரவங்க புரியல பிசி பிசி அலாட் பண்ற சீட்ஸ் வந்து வேற கேஸ்ட் எடுக்க முடியாது ப்ரோ எடுக்க முடியாது நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாவே காமிச்சிருந்தேன் ஆமா ப்ரோ ப்ரீவியஸாவே காமிச்சிருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க இருங்க ஸ்ட்ரீம்ல லோட் ஆகுது சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஓசி கேட்டகரியில் இந்த காலேஜில் வந்து முப்பத்தேழு சீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹிந்துஸ்தான் காலேஜ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் கோயம்புத்தூர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தேழு சீட்டு ஓசியில் ஓசி கோட்டாவில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீ வந்து டாப் அதாவது இந்த முப்பத்தேழு எடுக்கிறதுல வந்து நீங்கள் என்ன கேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் போயிடலாம் எஸ்டி எஸ்சி எம்பிசி கோட்டாவோ இல்லை எந்த கோட்டாவாக இருக்கிறவங்களும் இதுக்குள்ளே போயிடலாம் ஓசியில் போயிடலாம் பட் இப்போது ஜென்ரல் ரேங்க் பார்ப்பாங்களா இல்லை கம்யூனிட்டி ரேங்க் பார்ப்பாங்களா இந்த இதுக்கு அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு பதில் என்னென்னா இந்த ஓசி கோட்டா ஃபில் பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா இது பார்க்கும் போது ஜென்ரல் ரேங்க் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ இதில் இப்போ இந்த முப்பத்தேழு சீட்டும் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இப்போது இதுக்கு அடுத்து வர ஆள் வந்து பிசிஎம் கேட்டகரியில் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு பிசிஎம் கோட்டாவில் ஃபில் ஆகும் ஸோ பிசியில் இருந்தாங்கன்னா பிசியில் ஃபில் ஆகும் எம்பிசியில் இருந்தாங்கன்னா எம்பிசியில் ஃபில் ஆகும் அதனால பிசி கோட்டாவில் இருக்கிறவங்க பிசி கோட்டாவில் மட்டும்தான் போக முடியும் இல்லை ஓசி கோட்டாவில் போக முடியும் அதே மாதிரி பிசிஎம்ல இருக்கவங்க சாரி பிசிஎம்ல இருக்கவங்க ஒன்று ஓசி கோட்டாவில் போகலாம் இல்லைன்னா பிசிஎம் கோட்டாவில் போகலாம் ஸோ இது மாதிரி இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இதில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் இதில் போகலாம் பட் ஓப்பன் கேட்டகரி இஸ் ஓப்பன் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அதனால தான் ஓப்பன் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த டவுட் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க குமரகுரு ஓவர் தியாகராஜ் உங்களுக்கு ஆ ஓகே ப்ரோ அதான் இப்போ நீங்க வந்து எப்படி சொல்றது மதுரை எந்த இடம் நீங்க உங்க லொகேஷனையும் ஈரோடு ஓகே ஸோ நீங்க அப்போ போனா ஹாஸ்டல்ல போய் படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு கரெக்டா ஸோ அப்போ வந்து நீங்க தியாகராஜா வந்து ஃபீஸ் கொஞ்சம் கம்மி ப்ரோ பட் அண்ட் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ் மதுரையில இருக்கு சரியா அண்ட் மதுரையில பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ காம்படிஷன்ஸ் கிடையாது காலேஜஸ் குள்ள ஒரு எண்ணிடலாம் கைவிட்டு எண்ணிடலாம் எத்தனை காலேஜஸ் இருக்கு அப்படின்றது இதுவே கோயம்புத்தூர்ல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ காலேஜஸ் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோ காம்படிஷன்ஸ் வரும் அப்படி இருக்கும் அண்ட் ஃபீஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா அது எய்டட் காலேஜ் கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ்ன்றனால அதுக்கு கிடைக்கிற சான்ஸ் கே சான்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் ஏன்னா டாப் ரேங்க்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே அதை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அண்ட் கேசிடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன் ஒன் செகண்ட் ஜெகா ப்ரோ நான் பிசி முடிச்சிருக்கேன் ஆ ஓகே ப்ரோ ஓகே ஸோ நீங்கள் பெஸ்ட்டு எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று சலிச்சது இல்லை தான் ப்ரோ பட் கொஞ்சம் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக முடிக்கும் தெரிஞ்சிருக்காது <laughs> 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 ஸோ அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது ஏன்னா ஈவன் நானுமே கன்சிடர் பண்ணுறேன் கேசிடி ஸோ யூ கேன் சூஸ் ப்ரோ தப்பு இல்லை பெஸ்ட்டு கம்பேர் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ தேரஜா விட கேசிடி சிலபஸ் நல்லா இருக்குது தேரஜா வந்து ரொம்ப பழசாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் சி தான் நடத்துகிறாங்க செகண்ட் செமஸ்டரில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் இப்படி தான் போகிறாங்க மிச்ச சிலபஸ்லாம் பைத்தானே மிஷின் லேர்னிங்கு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்லாம் வந்துருச்சு இவங்க இன்னும் பழைய சிலபஸே வச்சுருக்காங்க அதனால தான் கொஞ்சம் எல்லாரும் யோசிக்கிறேன் தேரஜா எடுத்தவே ப்ரோ அப்புறம் இன்னொன்று நான் பேசுன ஒருத்தர் டிஎம்சி படித்தவர் தான் வரு அவர் என்னென்னா ஸ்டாஃப் சரியாம ப்ரோ ஆக்சுவலாக செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் அண்ட் எய்டட் ரெண்டுமே இருந்துச்சாமா இப்போ செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் எடுத்து எய்டட் மட்டும் இருக்காங்க ப்ரோ தியாகராஜா ஓகே 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 அதெல்லாம் இன்னும் டூ த்ரீ இயர்ஸில் அடி ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க இப்போ எம்சிஎஸ் ஸ்டாஃப் யாருமே இல்லை மிச்ச எம்எஸ்சி பண்ணுற ஸ்டாஃப் தான் வந்து இங்கே எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ எக
எந்த அளவுக்கு ரிலையபிளா இருக்கும் மேபி லைக் உண்மையா இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அங்கதானே பண்ணாங்க அவங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு ரிலையபிளா இருக்கும் தெரியாது ப்ரோ ஏன்னா வருஷம் வருஷம் மாறும் இப்போ நல்லா டிமாண்ட் இருக்கு அந்த கோர்ஸ்க்குனா கண்டிப்பா இப்போ புது காலேஜஸ்ல எம்சி கொண்டு வராங்க சில காலேஜஸ் கொண்டு எடுத்துடுறாங்க அவங்க சிலபஸ்ல இருந்தே எடுத்துடுறாங்க ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சின்ன கேம்பிள் தான் ப்ரோ அடுத்து என்ன நடக்கும்னு யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க ஸோ ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கணும் பட் நம்ம பண்றத வந்து நம்ம பர்ஃபெக்டா பண்ணணும் அண்ட் நம்மளுக்கு காலேஜ்ல மிஸ் ஆனா கூட நம்ம வந்து ஆஃப் கேம்பஸ் போய் தேடி எடுத்துடணும் ப்ரோ காலேஜ்ல பண்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் லேட்டஸ்டா பண்ணணும் சொசைட்டிக்கு இன்வால்வ் பண்ணி அதுக்கு சொல்யூஷன் சால்வ் பண்ணணும் ஸோ இப்படி எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா லைக் நீங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணா லைஃப் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ அண்ட் டிஎஸ்எம்க்குலாம் பேர் இருக்கு ஸோ இந்த இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பேருக்கு தான் தெரியும் சாரி டிசிக்கு வந்து நல்ல பேர் இருக்கு அண்ட் ரெக்ரூட்டர்ஸ்க்குலாம் இந்த அளவுக்கு எல்லாம் தெரிய வாய்ப்பு இல்லை அண்ட் என்ஆர் ஆஃப் ரேங்கிங்ல அந்த ரேங்கிங் ஏறிட்டு தான் போகுது ஸோ யூ கேன் கன்சிடர் யாரும் எதையும் உடனே இது சொல் இது இது பண்ணிட முடியாது ஸோ அதெல்லாம் வருஷ கணக்கா இருக்க பேரு ப்ரோ அந்த பேர்லாம் நிற்கும் உங்களுக்கு <laughs> 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 நோட்டிபிகேஷன் வந்துரும் சரியா எப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எவ்வளோ ஃபீஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லிடுவோம் ப்ரோ அண்ட் இன்ஃபேக்ட் ஏன் சொல்றீங்கன்னா டான்ஸ் செட்டை கூட நாங்கள் கன்சிடர் பண்ணாமல் அப்புறம் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணிடுங்க பேசிட்டு ஆ ஸோ நீங்கள் டான்ஸ் செட்டை டான்ஸ் செட்டை கூட கன்சிடர் பண்ணாமல் அதர் எக்ஸாம்ஸ் லைக் நேஷ்னல் லெவல் எக்ஸாம்ஸ்லாம் இருக்கு நிம்செட் விஐடி எம்இஇ அண்ட் அமிர்தா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஸோ இதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன்ஸ் கூட ஆல்ரெடி ஒரு தனி குரூப் போட்டு ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேவா ஸோ நீங்கள் அதிலலாம் ஜாயின் பண்ணலாம் ஐல் சென்ட் த லிங்க் ப்ரோ கேளுங்க சரி ப்ரோ ப்ரோ இப்போ நான் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பாஸ்டர் ப்ரோ நான் இந்த வருஷத்துக்கான செஷன்ஸ்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு இப்போ நான் நிறையா நான் இந்த என்கொயரி எதுவும் அந்த எதுவும் டாட் காம்ஸ் தானே ஷிப்ஸா எதுவும் ஒன்றில் போய் என்கொயரி போட்டேன் அதுல இருந்து எனக்கு நிறைய காலேஜ் வந்து கால் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இது இப்போ இது முடிஞ்சிருச்சா ப்ரோ இந்த வருஷத்துக்கான அட்மிஷன்ஸ் எல்லா காலத்தையும் முடிஞ்சிருச்சா இல்ல இருக்கான்னு தெரியல ஏன்னா எதுக்கு கால் பண்ணாங்கன்னு தெரியல ஓகே ப்ரோ ஆ ஸோ சீக்ஷா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நீங்க கமெண்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் பட் கமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்க காண்டாக்ட் எடுத்து மெயில் வந்து சாவடி பண்ணுங்க அண்ட் காண்டாக்ட் நம்பரை வச்சு கால் பண்ணி கொலா பண்ணிடுவாங்க ஸோ இன்னும் அட்மிஷன் இந்த வருஷத்துக்கானது முடியல ப்ரோ ஏன்னா டான்ஸ் செட்டு இப்போ இருக்குன்னா டான்ஸ் செட்டில் ஃபில் ஆனவாத சீட்ஸ் எல்லாமே திருப்பி மேனேஜ்மெண்ட் சீட்ஸ்ல காலேஜஸ் கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எப்படியும் நடத்தி தான் ஆகணும் டான்ஸ் செட்ல வர பசங்களை ஸோ அது கூட சேர்த்து மிச்ச இருக்க சீட்ஸையும் ஃபில் பண்ணிடுவாங்க மோஸ்டா ஓகே லோக்கல் பசங்க அந்த ஆல்ரெடி அப்ளை பண்ணி வச்சிருக்காங்களோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க டான்ஸ் செட் முடியட்டும் முடிஞ்ச உடனே நாங்கள் இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஸோ கண்டிப்பாக சீட்ஸ் இருக்கு ப்ரோ நீங்கள் இன்னும் மேனேஜ்மெண்ட்ல போய் சேர்றீங்கன்னா சேரலாம் இன்ஃபேக்ட் கோயம்புத்தூர் ஏரியானா பாரதியாரில் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி டான்ஸ் செட் அண்டர்ல வரல ஸோ அவங்க வந்து தனியாக தான் நடத்துறாங்க அண்ட் சில காலேஜஸ் இருக்கு அவங்க வந்து எப்படின்னா அவங்க டான்ஸ் செட் ஸ்கோரை வச்சு கூட நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணி இது பண்ணலாம் சரியா எனக்கு <laughs> 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 MBA படிக்கிற பசங்க MBA கான காலேஜ் ஓகே இப்போ இப்போ நீங்க சொல்றது அதுதானே ப்ரோ இப்போ MBA காக்க தான நீங்க சொல்றீங்க நீங்க MCA கேட்டீங்களா இல்ல இல்ல MBA கேட்டீங்க MBA தான் பாத்துட்டு இருக்கேன் MBA தான் ப்ரோ பாத்துட்டு இருக்கேன் ஓ ஓகே ஓகே இல்ல ப்ரோ இந்த மீட்டிங் வந்து இப்போதான் என் ஃப்ரெண்ட் சொன்னான் இந்த மாதிரி ஒருத்தர் வந்து एक्सप्लेन பண்றாரா நீ உள்ள வாடானு சொன்னான் நான் இப்போ உடனே உள்ள வந்தா சோ அதனால கொஞ்சம் कंफ्यूज ஆயிடும் ப்ரோ MBA காக்க தான ப்ரோ அது இது எம்பிஏவும் நடக்குது எம்சிஏவும் நடக்குது பேசிக்கா பாத்தீங்கன்னா டான்ஸ் செட் பத்தி ப்ரோ டிஸ்கஷன் ஓகேவா டான்ஸ் செட் மட்டும் டான்ஸ் செட் இன்ட்ரன்ஸ் இல்ல இனிமேல தான் எழுத போறீங்களா நான் எழுதல நெக்ஸ்ட் இயர் எழுதலாம்னு இருக்கேன் பட் இந்த வருஷமே சீட் இருக்குன்னு எல்லா காலேஜ்ல இருந்து அப்ரோச் பண்ணிருக்காங்க சோ அது வந்து நான் கொஞ்சம் कंफ्यूज ஆயிடுச்சு இந்த வருஷம் பத்தியா நான் எழுதிக்கிட்டு எழுதுனாலும் எழுதுனாலும்
அதுல <laughs> 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 பேசுறேன் <laughs> 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 சரி ஓகே ஓகே எனக்கு அந்த லிங்க் போட்டு கொஞ்சம் அனுப்பி விடுங்க ப்ரோ ஆ ஓகே ப்ரோ ஓகே 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 சோ மச் ப்ரோ ம் நீ டைம் ப்ரோ பவித்ரன் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்தனா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த லிங்க் அனுப்பி விட்டுரு அந்த லிங்க் அனுப்பி விட்டுரு டான்ஸ் 2020 டுது ஓகே இப்போ கேளுங்க எம்பிஏ பத்தி வந்தா ம் சோ गाइस கொஞ்சம் நேரம் எம்பிஏ பத்தி கேளுங்க சிவா ப்ரோ ஆன்சர் பண்ணுவாங்க ஆ சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஆ ப்ரோ நான் வந்து பாதியார் யுனிவர்சிட்டிக்கு வந்து அதுல படிச்சவங்க ஒருத்தங்க கிட்ட வந்து நான் कांटेक्ट பண்ணி பேசினா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா एमबीए க்கு வந்து பர்టిక్యులர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கிரையாது எல்லாருக்குமே ஜெனரல் மேனேஜ்மென்ட் அப்படிங்கற ஸ்பெசிஃபிகேஷன் மட்டும் தான் இருக்குமா உங்களுக்கு सपोज ஒரே ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பேப்பர்ல இருக்கிற எல்லா பேப்பரும் வேணும்னா நீங்க வந்து அங்க இருக்க ஸ்டாஃப் போய் உங்க கூட படிக்கிற ஒரு 20 परसेंटஸ் வந்து அக்கர் பண்ணிட்டு அவங்க கிட்ட போய் ரெக்வஸ்ட் பண்ணணும் அப்போதான் வந்து அந்த பேப்பர் வந்து எடுத்து விடுவாங்க இல்லைனா அவங்க ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு பேப்பர் செட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அதை மட்டும்தான் நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் பர்டிகுலராக இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் எனக்கு ஃபுல்லாக நான் கவர் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுவும் நீங்கள் பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணணும்னா நீங்கள் உங்கள் கூட இருக்கிற இருபது பேர் மண்டைய கழுவி அவங்க கூட்டு போய் அப்படி பண்ணாத அவங்க தவிர மித்தபடி அப்படி இருக்காது அது உங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட் ப்ரொவைட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் சொல்லி வைப்பாங்களே தவிர மித்தபடி பர்டிகுலராக இந்த என்ன சொல்ல ஹச்ஆர் எம்பிஎன் ஹச்ஆர் அப்படி சொல்லி எதுவும் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் அதில் கொஞ்சம் இதாக இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அப்போ ஆமாங்க அது நிறையா காலேஜில் அப்படி தான் நீங்கள் எந்த காலேஜ்லேயும் வந்துட்டு ஒரு இதுக்கு முன்னாடி கூட யாரோ குரூப் அந்த ஒரு காலேஜஸ்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில காலேஜில் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் மோஸ்ட்லி பண்ண மாட்டாங்க அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஜென்ரலாகவே மோஸ்ட்லி எடுத்து பாருங்கள் அப்படின்ட்டு ஜென்ரலாக எடுக்கிறதுலையும் ஒரு இது வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறதே வந்துட்டு அதுக்காக இன்னொன்று வந்துட்டு உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அது இல்லாமல் மார்க்கெட்டிங் வந்து சைட்டில் வச்சுக்கோங்க ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் முக்கால்வாசி காலேஜஸில் இருக்கும் ஒரு சில தனியாக எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கிற டூரிசமும் பிஎஸ்சியில் இருக்கிற வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இது ரெண்டும் மட்டும்தான் அப்புறம் டெக்ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு சிலது இருக்குது சரிங்களா அந்த இந்த மூணு மட்டும்தான் நான் வந்துட்டு எடுக்க சொல்லுவேன் தனியாக இருக்கிற மாதிரி சொல்லுவேன் நிறைய காலேஜில் சப்ளை செயின் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அழகப்பால் இருக்குது பட் அது டான்ஸ் அட்ல இல்லை அப்படின்ட்டாங்க ஓகே ஸோ அதான் தனியாக வந்துட்டு சூஸ் பண்ணாது கொடுத்தாலுமே தனியாக வந்து சூஸ் பண்ணாது ஏன்னா பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து பாதிக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு சிலர் ஐடியாவில் இருப்பீங்க நீங்கள் வந்துட்டு நான் தனியாக பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியாவில் இருப்பீங்க சரிங்களா ஸோ அவங்க வேணால் அந்த மாதிரி பண்ணலாமே தவிர பிளேஸ்மெண்ட்டு தான் என்னோடய மெயின் கோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தீங்கன்னா கஷ்டம் ஸோ நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்டு தான் மெயின் கோல்னால் கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டிங் வச்சுக்கோங்க தனியாக எடுக்காதீங்க அதெல்லாம் வந்து ரிஸ்க் தான் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் மார்க்கெட்டிங் உங்களுடைய மேஜராக வச்சுக்கோங்க ப்ரோ ராமகிருஷ்ணா சந்தோஷ் ஆயிடுச்சு ராமகிருஷ்ணா வந்துட்டு ஆவரேஜ் தான் ப்ரோ வரும் ஆவரேஜ் காலேஜ் அதாவது ஆவரேஜ் அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் அதெல்லாம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ப்ரோ ஸோ வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி வேறு ஏதாவது சூஸ் பண்ண முடிஞ்சால் பாருங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ராமகிருஷ்ணா ஐசன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு வரும் இன்ஜினியரிங் 
பசங்களுக்கு என்ன காலேஜ் வருதோ அதே தான் உங்களுக்கும் அமௌண்ட்டு கூட்டு போய் உட்கார வைப்பாங்க உங்களுக்குன்னு தனியாக பிளேஸ்மெண்ட் செல் வச்சு பார்க்கறது வந்துட்டு கஷ்டம் ஸோ வந்துட்டு அதனால தான் சொல்கிறேன் அது வந்துட்டு ஆவரேஜ் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா நான் எப்போவுமே என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் தான் பேசுவேன் அதனால் ராமகிருஷ்ணா ஐஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆவரேஜ் காலேஜ் நீங்கள் டாப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தா நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் bro jansen d school pathi solunga jansen's nalla college bro nalla placement la varudhu jansen's d school la undu romba nalla college daralama sir inna fees fees konjam okay illa okay jansen's d school is good placement la nalla varudhu okay placement cell kuda undu paadi pasanga paadi teachers abindra maradha pandranga adanalae rendu per seindha da pandranga nalla pichu ஆப்ரேஷன்ஸ் எடுக்கலாமா ப்ரோ ஆப்ரேஷன்ஸ் எடுக்கலாம் ப்ரோ அதான் நான் சொல்கிறேன் உங்களோட சாய்ஸ் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அது கூட சேர்த்து மார்க்கெட்டிங் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் டேன் என்ன சொல்கிறேன் ஒவ்வொருத்தருக்காக சொல்கிறத விட ஒரேடியாக சொல்லிடுங்க பாருங்க நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னாலே என்ன இதில் டான்செட்டில் வரீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங் நீங்கள் எடுத்துருங்கன்னு நான் சொல்கிறேன் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்துட்டு எடுக்கலாம் மோஸ்ட்லி எப்படி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங்க்கு தான் வருவாங்க ஜென்ரலாக எல்லா காலேஜுக்கும் இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங் எடுக்கிற மாதிரி தான் இருப்பாங்க பாக்கி இன்னும் கொஞ்சம் வந்துட்டு ஃபினான்ஸில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்தால் ஃபினான்ஸில் கம்பெனிஸ் கூப்பிட்டு வந்தால் ஓகே அப்படி இல்லைன்ற பட்சத்தில் தான் வந்துட்டு கம்பெனியோட டிசையர் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு எடுப்பாங்க ஒரு ஒரு சில டைம் வந்துட்டு ஆப்ரேஷன்ஸ் எடுக்கலாம் ஒரு சில ஒரு சில டைம் வந்துட்டு இது எடுக்கலாம் ஹெச்ஆர் எடுக்கலாம் ஸோ அது வந்துட்டு நீங்கள் பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு உட்கார டைமில் எந்த இதுக்கு டிமாண்ட் இருக்கோ டிமாண்ட் கேட்குறாங்களோ கம்பெனி அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கே காலேஜ் சஜஸ்ட் பண்ணும் அதனால் ஆப்ரேஷன்ஸ் எடுக்கலாமா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எடுக்கலாம் பட் ஜாப் ஷோரிட்டின்றது மார்க்கெட்டிங் bro savita rajalakshmi abra velamal alla nalla irukuma bro mba ah velamal nalla ranking irukku bro savita vandu savita na suggest panna matter bro rajalakshmi rajalakshmi vittu average rank indha moonathula choose panna sonna na vandu rajalakshmi okay solla first velamal kudunga first preference adukaprama idu kudunga savita vandu mostly vaana bro வேலம்மாள் அதுக்கப்புறம் ராஜலட்சுமி ராஜலட்சுமி ஃபஸ்ட் இப்போ சொன்ன அது வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எல்லாமே வந்துட்டு ஆவரேஜ் கிடையாது அதுக்கும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஈ ஸ்கூலுக்கும் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ்க்கும் நடுவில் இருக்கும் பார்த்தீங்களா லைக் சிஐடி கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி ஒரு சில காலேஜஸ் இருக்கும் சரிங்களா பனிமலர் அதெல்லாமே வந்துட்டு பனிமலரும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தான் பட் ஓரளவுக்கு நல்லா பக்கம் போட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி காலேஜஸ்லாம் வந்துட்டு அபோ ஆவரேஜ் ஆப்ரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் எந்த மாதிரி ரிலேட்டடாக இருக்கும் என்ன மாதிரி ஜாப்ஸ் இருக்கும் ஆப்ரேஷன் ரிலேட்டட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது ஓகே கம்பெனியில் உங்களுக்கு வந்துட்டு மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்துட்டு ஃபேக்ட்ரிஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த மாதிரி தான் போவீங்க ஆப்ரேஷன் மென்ஸ்னா சரிங்களா ஆப்ரேஷன் மென்ஸ்னா இந்த பேங்க்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கிடைக்காது சரிங்களா மார்க்கெட்டிங் அண்ட் ஃபினான்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு பேங்க்ஸ் கிடைக்கும் ஆர் நார்மல் கம்பெனிஸ் கிடைக்கும் பட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸில் தான் போகணும் இண்டஸ்ட்ரீஸில் தான் போகணும் 
அண்டு விட்டு நீங்கள் லாஜிஸ்டிக்ஸு சப்ளை செய்யுங்க அண்ட் லீன் மேனுஃபேக்சரிங் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபீல்டு ரிலேட்டடாக வந்துட்டு நீங்கள் போவீங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி ஃபீல்டு ரிலேட்டடாக இன்புட் அவுட்புட் எவ்வளோ வருது கம்பெனிஸ்க்கு அந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி சப்ளை செயின் நான் வந்துட்டு சொல்லிடுறேன் அந்த சுற்றி இங்கே சுற்றி வந்தாலும் சப்ளை செயின் ரிலேட்டடாக நீங்கள் போகணும் ஓகேங்களா லீன் மேனுஃபேக்சரிங் அதுக்கு தான் இப்போதைக்கு டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது லாஜிஸ்டிக் சப்ளை செயினோட லீன் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு இது ஜாஸ்தியாக இருக்குது bro above average sonningala pani malar and mari like and mari college and mari chennai side irukadhu konja sonninga bro bro pani malar thavar list undu po list enna podla so list potittu na evening or night indik night kulla na telegram la potruven so telegram la join pannitinga kandipa telegram la potruven night kulla potruven konja personal work un irukku adu mudichu na idu vandu varanum poiki inga edha doubts unda kelunga முடிச்சுட்டு நான் நைட்டுக்குள்ள லிஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு லோக்கு கவர் பண்ணி போட்டுருங்க யா கைஸ் லைக் காலேஜ் லிஸ்ட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் தேவைப்படும் ஏன்னா அகைன் நான் சொல்கிறேன் லைக் அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் ப்ளஸ் டாக்குமெண்ட் ஸோ அது நம்பரை கரெக்ட் பண்ணி எடுக்கணும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் அண்ட் அதுக்கான இது வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க பட் இப்போ எதுக்கு நாங்கள் இது போட்டோன்னா ஒரு ஜென்ரல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக ஏன்னா இது வந்து ஆக்சுவலாக சும்மா சொல்ல போனால் ஒரு ட்ரையல் ஸ்ட்ரீம் தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணி நம்மளுக்கு எப்படி கவுன்சிலிங் அப்போ இது பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமா அப்படின்றத பார்க்குறதுக்காக தான் ஸோ பேசிக் அந்த கவுன்சிலிங் பற்றின டவுட்ஸ் கேளுங்க அண்ட் கவுன்சிலிங் லைவாக நடந்துட்டு இருக்கும் போது வில் பி கவரிங் ஹியர் டூ லைக் லைவாக வர கொஷின்ஸை வந்து ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ நீங்கள் இதுவே டெலிகிராமுக்கும் வந்தீங்கன்னா டெலிகிராமில் யூ கேன் டாக் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கொஞ்சம் பேர் பேசி டவுட் கேட்டாங்க ஸோ யூ கேன் ஜாயின் த வாய்ஸ் ஸ்ட்ரீம் தேர் அண்ட் யூ கேன் ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் ஸோ பேசிக்காக அதுக்காக தான் ஓகேவா அண்ட் சிஐடியை பற்றி கேட்டிருந்தீங்க எம்சி எம்சி தானே செல்ஃப் ஃபினான்ஸ்ட் ஏடட் காலேஜாக இருந்தாலுமே அங்கெல்லாம் சில இடத்துல செல்ஃப் ஃபினான்ஸ்டு மட்டும்தான் இருக்கும் சில இடத்துல மட்டும்தான் ஏடட் அண்ட் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ்டுன்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அது கொஞ்சம் அப்படி தான் ஆல்ரெடி எய்டர் எய்டட் செல்ஃப் ஃபினான்ஸ்ட் வந்து ரெகுலர் தான் கைஸ் பார்ட் டைம்னு இருக்கும் இல்லை கரஸ்பாண்டன்ஸ்லாம் வேறு ஓகேவா செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங்னு இருக்கிறது எல்லாமே ரெகுலர் தான் ரெகுலரில் இருக்காதுலாம் ஸோ செல்ஃப் ஃபினான்ஸ்டது கரஸ் கிடையாது ஸோ கெனடி ப்ரிவியூ இருக்கிறது எம்சி தானே புரியலையே என்ன ப்ரிவியூ பொறுத்துதான் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் வந்து கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கும் பட் சும்மா சொல்ல போனா சும்மா தான் அது ஒன்னும் இல்லை ஈஸி தான் நம்மளுக்காக லைக் பெஸ்ட் எவ்வளவு கிளியரா பண்ண முடியுமோ கிளியரா பண்ணிருப்பாங்க ஸோ நாங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் லுக் மட்டும் பண்ணுவோம் நீங்க என்ன சாய்ஸ் போடணும் இதுதான் போடு அதான் போடுன்னு நாங்க சொல்ல போறது இல்லை ஜஸ்ட் நல்ல காலேஜஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் ஸோ யூ ஹாவ் டு டிசைட் நாங்க சொல்றதை கேளுங்க வீட்டுல பேசுங்க எல்லாத்தையும் பேசி யூ ஹாவ் டு டிசைட் டிசைட் பண்ணி யூ ஹாவ் டு சூஸ் ஓகே ப்ரோ கிறிஸ்டன் ப்ரோ வந்து ஒரு நாலு காலேஜ் நான் சூஸ் பண்றேன் சரிங்களா அந்த நாலு காலேஜ் கிடைக்கலன்னு வெச்சுக்கோங்க நான்துக்கு அந்த நாலு காலேஜுமே கிடைக்கல சோ இப்போ வாட் இஸ் மை பொசிஷன் வாட் இஸ் மை சிச்சுவேஷன் நெக்ஸ்ட் டைம் ஓகே சோ இது நல்ல क्वेश्चन இப்போ நம்ம இத ஓபன் பண்ணிரலாம் லைக் ஒன் செகண்ட் நான் இப்போ சைட் பை சைடு உங்களுக்கு இதை ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னா கவுன்சிலிங் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன்னா நான் டேட்ஸை வச்சு கிளியராக சொல்லிடுவேன் ஸோ டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எம்சிஏக்கு வந்து ஒரு டூ டேஸ்க்கு வந்து நமக்கு இது இருக்குது என்ன சொல்கிறது நம்மளுக்கு டூ டேஸ்க்கு வந்து இது இருக்குது சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பேமெண்ட் அண்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இருக்குது ஸோ எதனால் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ரிலீஸ் பண்ணுற நாலு மணிக்கே நம்ம பண்ணிடக்கூடாது சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இப்போது இத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸோ இத்தனை பேருமே ஒரே நேரத்தில் அப்ளை பண்ணிக்கனா கண்டிப்பாக பேமெண்ட் எரர்லாம் வரும் ஸோ எம்சிஏக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் பேர் தான் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ரெண்டு நாள் கேப்லேயே முடிச்சிடலாம் அதுவே இங்கே எம்பிஏக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைன் டு லெவன் ஸோ த்ரீ டேஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா எம்பிஏக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் பேர் அப்படி வருவாங்க ஸோ மோஸ்ட்டாக எந்த டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஒரு அந்த ஆஃப்டர்நூன் டைம் இல்லைனா மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் சிக்ஸ் செவன் அப்படி இல்லைனா லைக் 
லைக் கொஞ்சம் லேட் நைட் ஒரு நைன் ஆர் நைன் ஆர் டென் ப்ளஸ் அப்படி யூஸ் பண்ணுங்க அண்ட் இப்போ நான் ஒரு நாலு காலேஜ் போடுறேன் அந்த நாலு காலேஜும் கிடைக்கல என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அது எப்போ நம்மளுக்கு தெரியும்னா இந்த டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட்னு ஒரு வரும் அந்த டென்டேட்டிவ் அலாட்மெண்ட்ல வந்து நீங்க கொடுக்குற நாலு காலேஜுமே வரல அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் அதே இங்க எம்பிஏக்கு பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டாம் தேதி ஸோ இதுல வரல அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் போய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேன் கா ரீஃபண்டு அப்படின்னு ஒன்று இருந்துச்சு ஸோ இங்கே இருந்துச்சு பட் இப்போ தூக்கிட்டாங்க அது நம்மளுக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு ஏன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து இந்த அட்மிஷன் கிடைக்காதவங்க அவங்களுக்குலாம் ரீஃபண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் ஸோ இதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதை நம்ம கிளிக் பண்ணிட்டு அதாவது கவுன்சிலிங் முடியணும் கவுன்சிலிங் முடிஞ்ச பிறகு தான் அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கான கைடன்ஸ் வந்து அவங்க உங்களுக்கு அங்கேயே தந்துருவாங்க அண்ட் உங்களுக்கு இப்போ சப்போஸ் நாலு காலேஜ் போடுறேன் அந்த நாலு காலேஜும் கிடைக்கல அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் ஃபைவ் தௌசண்டும் ரிட்டர்ன் ஆயிரும் அண்ட் அதுவே இந்த நாலு காலேஜில் நாலாவது காலேஜ் போடுறேன் பட் அது வந்து நான் ஒரு ரெண்டு மாதம் தான் போட்டேன் இப்போ எனக்கு அது வேணாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிங்கன்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யூ ஃபீஸ் பிடிச்சிருவாங்க ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட்னா நைன்டி பர்சன்ட்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிடிச்சிட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எனமோ லைக் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டா சாரி டென் பர்சன்ட் பிடிச்சிருவாங்க நைன்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிருவாங்க ஸோ அது மாதிரி தேல் ரிட்டர்ன் யூர் அமௌண்ட் பட் அதுக்கு கொஞ்சம் ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு கவுன்சிலிங் முடியணும் இந்த காலேஜ் கிடைச்சவங்களா போய் ஜாயின் பண்ணணும் ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் யூ வில் கெட் யோர் மணி பேக் ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்னு சொல்லுவாங்க ஆன்லைனா ஆஃப்லைனா எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவாங்க கிளியர் அப்புறம் முருகவேல்னு ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு எஸ் ஸோ ஆ ஓகே கைஸ் ஸோ அகைன் சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு ட்ரையல் ஸ்ட்ரீம் தான் ஸோ ஸ்ட்ரைம் இந்த ஸ்ட்ரீம் பிடிச்சிருந்தது லைக் ஓகே இது மாதிரி பண்ணலாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் லைக் ஸோ வில் நோ தட் யூ ஆர் கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட் லைக் எங்களுக்கும் நாங்கள் இவ்வளோ நேரம் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசுனது எனக்கும் ஓகே அப்படின்றது எனக்கு இதாகும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஸோ நம்ம லைக் கவுன்சிலிங் நடக்கும் போது நாங்கள் அகெயின் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படின்ற கைடன்ஸில் அப்படியே லைனில் இருப்போம் கைஸ் ஸோ ஃபர்தர் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கைண்ட்லி ஜாயின் டெலிகிராம் குரூப் அங்கே ஒரு நாலு அஞ்சு அட்மின் இருக்காங்க அண்ட் நம்ம கம்யூனிட்டியுமே நல்ல கம்யூனிட்டி தேர் பி லைக் எக்ஸ்பிளைனிங் யூ இவ்வளோ நாள் நாங்கள் என்ன தெரிஞ்சுட்டோமோ தேல் ஷேர் ஸோ யூ கேன் ஜாயின் தேர் அண்ட் மோஸ்டாக நீங்கள் கேட்குற டவுட்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி நாங்கள் பிக் பண்ணி வீடியோஸ் போட்டிருப்போம் ஸோ இன்ஃபோகிராம் லைக் இன்ஃபோகேங் இன்ஃபோகேர்ல் டெலிகிராம் சாரி இன்ஃபோகேர்ல் யூடியூப் சேனல் போயிட்டு அதில் இருக்க வீடியோஸை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் கிளியர் ஆகிடும் கைஸ் ஸோ ஐல் ஐல் எந்த ஸ்ட்ரீம் இன் அ மினிட் அண்ட் ஃபர்தர் டவுட்ஸ்னா யூ கேன் பிங்கர்ஸ் ஆன் டெலிகிராம் தெரியும் <laughs> தெரிஞ்சிருக்கு <laughs> 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 சரிங்களா ஸோ காம்படிஷன் இஸ் ஹெவின்றதுனால இந்த இதுக்கு என்ன காலேஜ் வரும் அப்படின்றது தெரியல ஸோ யூ கை சி தட் ஓகேங்களா காலேஜ் லிஸ்ட் இருக்குது என்னென்னு வச்சு பாருங்கள் இந்த காலேஜ் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எங்களால் சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் சரிங்களா எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்கிற ஒரு ஐடியா இருக்கும் பட் இந்த ரேங்க்குக்கு என்னென்ன காலேஜஸ் வரும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு கஷ்டம் இருக்கும் ஓகேங்களா அது மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ லைக் ஃபர்தராக போவேன் கைஸ் கவுன்சிலிங் அப்போது இதை விட கொஞ்சம் அதிகமாகவே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம் சரியா அண்ட் எஸ் போகிற வழியில் ஒரு ஃபைனலாக ஒரு டவுட் மட்டும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு போயிடுறோம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் ஏசிஏ டூ ஏசி கவுன்சிலிங் ஸோ யா ஒரு சின்ன இது முடிச்சுடுறேன் அண்ட் லைக் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ளிமெண்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு வேகன்சி லிஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த வேகன்சி லிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இங்கே வந்து எந்தெந்த கேஸ்ட்டுக்கு என்ன என்னென்ன கோட்டாக்கு என்னென்ன சீட்டு அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க ஸோ சப்ளிமெண்ட்ரியாக இதில் வந்து எதெல்லாம் ஃபில் ஆகலையோ அது மாதிரி அகெய
ஸோ இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டிலாம் ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் அண்ட் மற்ற காலேஜஸ்லாம் இங்கே எம்பிசியில் ஒன்று இப்போ ஒன்று அதில் ஒன்று ரேண்டமாக ஒரு ஒரு இதில் ஒரு ஒரு இது வரும் ஸோ அதெல்லாம் திருப்பி ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க லைக் திருப்பி கவுன்சிலிங் போட சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போது சூப்பர் கேட்டார் பாருங்கள் நான் நாலு காலேஜ் போடுறேன் நாலு காலேஜும் கிடைக்கல அப்படின்றவங்க வந்து இந்த சப்ளிமெண்ட்ரி கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணி இதில் இருந்து இந்த இதில் கால் நீங்கள் வேகன்சி லிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு ஓகே இங்கெல்லாம் சீட் இருக்கு நம்ம அங்கே அப்ளை பண்ணலாம்னு அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேவா அண்ட் எஸ்சிஏ டு எஸ்சி வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக எஸ்சிஏ கம்யூனிட்டி கோட்டாவில் இருக்கிற சீட்ஸை வந்து எஸ்சிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க இது வந்து கன்வெர்ட் ஆகாது இது வந்து எம்பிசி டிஎன்சியில் மிஸ் ஆச்சுன்னா எம்பிசி டிஎன்சிக்கு தான் அகைன் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதேமாதிரி பிசிஎம்க்கு மிஸ் ஆச்சுன்னா வேக்கி அகைன் சப்ளிமெண்ட்ரிலையும் பிசிஎம்க்கு தான் வரும் இதுவே எஸ்சிஏ டு எஸ்சினா இங்கே ஃபில் ஆகாதது வந்து திருப்பி எஸ்சிக்காக மாற்றிடுவாங்க எஸ்சி பசங்க ஏன்னா எஸ்சியை விட கொஞ்சம் அதிகமாக அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக அதுக்காக மட்டும் தான் போகும் ஸோ அதை மட்டும் கிளியர் பண்ணிட்டேன் அண்ட் மற்ற டவுட்ஸ் வந்து கோச்சிக்காம திருப்பி டெலிகிராமில் ஒரே ஒரு வாட்டி மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அங்கே கிளியர் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஐ இல் ஸ்டாப் தி ஸ்ட்ரீம் கைஸ் அக்கா ஐ இல் ஸ்டாப் தி ஸ்ட்ரீம் சும்மா தேங்க் யூ மெசேஜ் மட்டும் அமிச்சிரு நானும் தேங்க் யூ சொல்லிட்டேன் யா உண்மையிலேயே பிடிச்சிருந்தது இன்ஃபார்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ கைஸ் டாட்டா